आज हमने जैसे कि आप लोगों को काफी दिनों से हम बता रहे थे कि हम डॉक्टर नहीं माफ़ के साथ एक लाइव सेशन करेंगे और ये हमारे इमोशंस हमारे बिहेवियर्स हमारे एटीट्यूड्स और इससे रिलेटेड जो है वो सारे इश्यूज को और मामला को और किस तरह हमें बिहेव करना चाहिए मुख्तलिफ सिचुएशन में उसके बारे में डॉक्टर नईम आफ्ताब से डिस्कस करेंगे तो डॉक्टर नईम आफ्ताब जो है वो एक कंसल्टेंट साइकट्रिस्ट है और ये अभी अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे हमें थोड़ा सा सर आप प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन दिस मरहम and i'm naeem aftab i'm a board certified psychiatrist in neurology and psychiatry from usa or uh, today we will talk about different uh, condition how we can live happy and a good life a uh, nice uh, what kind of things we have to do or uh, what kind of thing we should not do things like that so let me tell you a little bit about uh, what is a psychiatrist पीपल यूली आज इस क्वेश्चन के सकाइट्रिस्ट में साइकोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क होता है सकाइट्रिस्ट आर यूजली एम बी बी एस डॉक्टर्स फर्स्ट पहले किसी मेडिकल कॉलेज में जाते हैं पढ़ते हैं एम बी बी एस करते हैं फिर उसके बाद वो सकाइट्री में ट्रेनिंग लेते हैं ऑन द अदर हैंड साइकोलॉजिस्ट दे डू देर एम एस सी इन साइकोलॉजी फ्राम अ यूनिवर्सिटी दे डोंट गो टू अ मेडिकल कॉलेज एंड दे डोंट डील विद मेडिकल प्रॉब्लम लाइक डायबिटीज और ब्लड प्रेशर एंड थिंग्स and psychologists also do their phd and they become they are known as doctors and the psychiatrists are mbbs doctors plus they have psychiatry residency so and they have they deal with psychiatric uh, problems so what kind of psychiatric problems common are there mostly depression anxiety psychosis sleep problems sexual problems then there is a, a compulsive behavioral problems and anger and explosive behavior problems so there are so many there are about 360 problems 65 problems so and the, the main thing is that people usually come to us uh, i'm assistant professor in law medical and dental college and i am a consultant in gurki hospital so different is people it, come, come to you come to me और दे यूली कम विद सिम्टम्स वट आर द कॉमन सिम्टम्स के जी मेरे सर में दर्द हो रही है मुझे पटों में दर्द हो रहा है या मेरा दिल धड़क रहा है ठंडे पसीने आ रहे हैं उनको नहीं पता होता है कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम कौन से टाइप में कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है उनका डायग्नोसिस क्या है देखिए व्यूवर्स हम अभी आपको बताएंगे और आपने इसके अंदर हमारे साथ इंगेज करना है और जो इस लाइव सेशन के अंदर डिफरेंट सेशंस होंगे जिसके अंदर हम आपको यहाँ पर लाइव कंसल्टेशन दे रहे होंगे आपके प्रॉब्लम्स के लिए इश्यूज के लिए तो सबसे पहले हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है हमारे थिंकिंग एरर्स हम कुछ चीज़ों को गलत तरीके से परसीव uh, करते हैं उन्हें गलत तरीके से उनके बारे में सोचते हैं जिसकी वजह से हमारे बिहेवियर्स और हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट होती है तो डॉक्टर साहब जो है ना वो एक एक करके ना टेन थिंकिंग एरर्स के बारे में हम सब लोगों को बताएंगे और आप लोगों ने इधर कमेंट्स सेक्शन के अंदर शेयर करना है कि आपको आप कौन से थिंकिंग एरर को जो है वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी में ज्यादा कर रहे हैं तो फिर इस सेशन के बाद डॉक्टर नईम आफ्ताब जो है वो उस आपको आपके कमेंट के नीचे जो है वो प्रॉपरली गाइड करेंगे तो जी डॉक्टर साहब वर्स द फर्स्ट थिंकिंग एरर थिंकिंग एर मोस्ट कॉमन इज कटेस्टिंग यानी जैसे कहते हैं बात का पतंगड़ बनाना छोटी सी बात को बहुत बड़ा बहुत बड़ा कर देना और मिसाल के तौर पे ये है कि अगर कोई चीज को सिम्टम हो रहा है आपको यहाँ पे किसी तरह हो मुझे लगता है कैंसर हो गया मैं मरने वाला हूँ और आप उसको बहुत बड़ा चल करना शुरू कर देते हैं या आपने कोई छोटी सी चीज आपके घर में पेरेंट्स में या आपस में रिलेशनशिप में बड़ी प्रॉब्लम आती है कि लोग लड़ते बहुत ज्यादा है छोटी सी चीज के ऊपर लड़ते हैं बहुत बड़ी वो चीज बन जाती है उसे कहते हैं कैटेस्ट्रोफाइजिंग उसे भी कैटेस्ट्रोफाइज करना कहते हैं इसके फिर ये कि मैं आपको बात बार बताऊंगा जिस कैटेस्ट्रोफाइजिंग में पैनिक अटैक्स होना शुरू हो जाए बिल्कुल उसमें एक और और नथिंग थिंकिंग है जिसमें ये कि लोग समझते हैं कि जी अगर मेरे 99 से कम नंबर आ गए तो मैं नलायक हूँ मैं फेलियर हूँ ऐसी कोई बात नहीं जिसे कहते हैं हीरो और जीरो आई एम हीरो इसमें भी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं फिर है कि मेंटल फिल्टर हर चीज में से आपने हर चीज को आप सिलेक्ट 
एक पॉजिटिव देखते हैं चीज़ उसमें से आप नेगेटिव निकाल लेते हैं हाँ। और फिर आप उस पर लेबल लगा के कह देते हैं कि जी हमें ये चीज़ पसंद नहीं है हाँ। और वो भी एक वैसे कहते हैं मेंटल फिल्टर एक जंपिंग टू कंक्लूजन्स कि हम बहुत ज़्यादा एकदम किसी चीज़ पे हम जंप कर जाते हैं और फैसला कर देते हैं वो ये कि आपने कोई चीज़ देखी कि कोई आपका हस्बैंड इतना लेट से लेट आया वो जरूर ये किसी के साथ किया हुआ होगा इतना ही चीज़ है तो वो ये एक ये तो बड़े मतलब सारी तो अभी तक आपने जो चारों आयरन बताए हैं ये बड़े कॉमन है हमारी सोसाइटी में बिल्कुल और लोगों के साथ ही हो रहा होता है तो ये इमोशनल रीजनिंग के जो इमोशनल रीजनिंग होती है कि अगर आप डाउन फील कर रहे हैं या कोई ऐसा फील कर रहे हैं तो आप उसको इमोशन को आप सच मान लेते हैं ये जो फीलिंग्स हैं ये कोई वो नहीं उसको कहते हैं मैं डाउन फील कर रहा हूँ मैं तो हूँ ही डिप्रेस मुझे तो मारी जाना चाहिए तो फीलिंग्स के लिहाज को आप उसको नहीं कर सकते हैं ये इमोशनल रीजनिंग जिसे कहते हैं फिर लेबलिंग ये बहुत कॉमन है कि हम लेबल बहुत लगाते हैं कि जी मैं तो शीज एन इडियट आई एम एन इडियट आई एम अगली दीज आर ऑल जजमेंट्स और लेबलिंग सेल्फ हर्ट की तरफ चला जाता है कि आप अपने आप आप लेबल्स ना लगाएं वो हम बहुत जल्दबाजी में लेबल लगाते हैं अपने ऊपर और दूसरों पर दूसरों पर यह भी एक थिंकिंग एर है और डिसकॉलीफाइंग द पॉजिटिव जो मैंने थोड़ा सा जिक्र किया पहले कि हम किसी चीज़ में हम कहते हैं कि जी इंसान है मुझे बस इसकी बुराइयाँ ही आपको नजर आ रही हैं पॉजिटिव चीज़ें ही उसकी देखते हैं और वो आपको इंसान बुरा लगना शुरू हो जाता है हर इंसान में स्ट्रेंथ्स और वीकनेस होती हैं जो हो सकता है कि जो आपके लिए वो उसकी वीकनेस हो किसी के लिए वो पॉजिटिव चीज़ हो तो ये एक थिंकिंग एर है और ओवर जनरलाइजेशन कि अगर किसी ने आपको कुछ कहा और उस बंदे ने ऑरेंज शर्ट पहनी हुई थी तो अब जितने भी लोग ऑरेंज शर्ट पहनते हैं वो सब बुरे हैं अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए उस डॉक्टर ने आपको कोई ज़्यादा ओवर चार्ज कर लिया या आपको गलत दवाई दे दी तो आपने कह दिया कि सारे डॉक्टर सॉफ्टवेयर सारे डॉक्टर बुरे होते हैं तो ये भी एक, एक है एक चीज़ फिर मैग्नीफिकेशन और मिनिमाइजेशन है कि हम किसी चीज़ को बहुत बड़ा कर देते हैं और कभी कभी किसी चीज़ को बहुत छोटा कर देते हैं अब आप किसी को कहते हैं कि जी तुम तो इम्तहानने में नहीं पास हो सकोगे कभी भी तो बेसिकली आप उसको मिनिमाइज़ कर रहे हैं उस उस लड़की की या उस स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को और आप जो एग्ज़ाम है उसको बहुत मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं तो वो फिर बंदा डर जाता, जाता है कि मैं तो एग्ज़ाम में पास ही नहीं हो सकता जी तो मैं आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ कि ये जो थिंकिंग एर जो कॉमन आ जाते हैं और फिर पर्सनलाइजेशन है कि अगर कोई आपको कोई चीज़ बंदा कुछ कह देता है कि जी आपने कोई एनक नहीं अच्छी पहनी हुई और आप उसको पर्सनलाइज कर दें बस मेरी एनक नहीं ठीक है मैं हूँ ही बुरा मुझे बस सब कुछ ही मेरा बुरा है मेरी सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी जब मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ देट इज़ टू मच पर्सनलाइजेशन तो ये कुछ इस तरह के कॉमन जो एरर्स हैं इस पर मैंने देखता है काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं कि जिस तरह मेरे पास एक आई उनको एक मैंने देखा एक पेशेंट तो वो ये था कि बहुत ज़्यादा अपने आप को करता था पैनिक अटैक्स होते थे क्योंकि वो ये था उसमें थिंकिंग एरर ये था कि वो अपने एक सीनेरियो तो बनाता था सीनेरियोज में है कि मैं ये हो जाएगा मैं एग्ज़ाम में फेल हो जाऊंगा फिर उसके बाद ये होगा कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी जॉब नहीं मिलेगी तो मैं सड़कों पर आ जाऊँगा मुझे कोई मार देगा और फिर उसमें बिलीव करना शुरू हो जाता था और फिर ये कि उसको इतना एनजाइटी उसकी बढ़ जाती थी कि वो पैनिक अटैक्स होने शुरू हो जाते थे जो उसका दिल धड़क रहा है ठंडे पसीने आ रहे हैं और उसको बहुत घबरा गया है कि बिल्कुल जैसे कि हार्ट अटैक होने लगा कि मैं मर, मर, मरने वाला हूँ बिल्कुल इस तरह की चीज़ें सर अभी जैसे कि आपको पता है कि हमारा लाइव सेशन है तो साथ साथ हमें जो कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं हम उनके बारे में भी मैं आपको ठीक है एक तो ये है कि हमें थोड़ी सी रिक्वेस्ट आई है कि हमें अपनी आवाज़ थोड़ी सी ऊँची रखनी होगी उसके अलावा ये है कि एक हमसे सवाल पूछा है मासिन ने उन्होंने हमसे पूछा है कि क्या मेडिकेशन हेल्प कर सकती है एंगजाइटी को कम करने के लिए और दूसरा कि ओवर थिंकिंग को कैसे अवॉइड कर सकते हैं जी हाँ आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि ओवर थिंकिंग या एनजाइटी जैसे जनरलाइज एनजाइटी एनजाइटी मुख्त तरह की होती है और इसमें से एक एनजाइटी इसकी जनरलाइज एनजाइटी कहते हैं एक्सेसिव अनकंट्रोल अनकंट्रोलेबल थिंकिंग कि आपकी इतनी थिंकिंग है आप सोच सोच ही जा रहे हैं आप रिसिंग थाट्स हैं कि आपको आप ओवर थिंक कर रहे हैं और जैसे कहते हैं योर थिंकिंग थिंकिंग इज नॉट आउट ऑफ कंट्रोल तो उसमें आप यू ऑल्सो फील कि आप टायर्ड मसल्स हैं फटीक हैं यू आर ऑन द एज ऑफ द टाइम 
तो यस उसमें नंबर वन मेडिसिन आ जाती हैं एस एस आर आईज हैं लोग ले लेते हैं जिस तरह सर्टिलीन है परोक्सीडीन है फ्लूक्सीडीन है और कुछ इस तरह से मेडिसिन हैं जो ट्राईसाइक्लिक्स होती थी पहले लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स की वजह से अब नहीं लेते ड्राइनेस ऑफ माउथ ब्लरिंग ऑफ दिन और कॉन्स्टिपेशन की वजह से लेकिन ये दवाई आप ले सकते हैं और साथ इनके कॉग्नेटिव बिहेवियर थेरेपी होती है वो आप वो भी आप साथ कॉग्नेटिव बिहेवियर थेरेपी बिल्कुल ठीक है थैंक यू सर अच्छा जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास उसका उसमें ये है कि मूड स्विंग्स के लिए बताइए कि हद से ज्यादा जिस पर्सन के लिए हो कंट्रोल कैसे करें या कभी मैनिक हो जाए और हर आदमी को क्रिटिसाइज करना कैसे कंट्रोल करें फैमिली मेंबर्स जो है हाँ ये मूड स्विंग्स जो है बड़ा एक एक जनरल टर्म है मूड स्विंग्स को अगर कहते हैं कि जी ये इसकी डबल पर्सनालिटी है मूड स्विंग्स है अभी पता करना पड़ता है कि क्यों मूड स्विंग्स हो रहे हैं कि क्या उसका गुस्से में आ रहा है या डिप्रेशन में जा रहा है या उसको कभी ट्रिगर हो कह रहा है हो सकता है कि उसको गुस्सा चढ़ा रहा हो जिसकी वजह से वो बंदा अपने मूड शो कर रहा है लेकिन ये कि पहले एवेलुएशन करवा लें कि क्या या कभी जिस तरह बहुत फीमेल्स में आता है आपके प्री मैंस्ट्रल डिस्फोरिया जिसे कहते हैं मैंस्ट्रल साइकिल से पहले उनके मूड ही हो जाती है डिस्फोरिया हो जाता है या सीजनल भी होता है सीजन में आके कुछ लोगों में सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर के कुछ ऐसे टेम्परेचर्स होते हैं स्प्रिंग हो गया या जब डार्क ऑटम हो गई जिसमें लोगों को मूड डिप्रेशन में चले जाते हैं तो पहले ये कि मालूम करना पड़ेगा किस किस्म का मूड स्विंग है उससे पहले दवाई लेना थोड़ी देर पहले जब इस लाइव सेशन को प्रिपेयर करने के लिए मैं और डॉक्टर साहब बात कर रहे थे तो तभी यही बात थी कि कल इनके पास एक पेशेंट आए और उनकी कंडीशन बड़ी क्रिटिकली खराब हो गई थी सिर्फ इस वजह से कि दे टुक मेडिसिन ऑन देर ओन साइकाल्टिक इशूज को डील करने के लिए तो वो कभी भी नहीं लेनी चाहिए अच्छा सर अगला सवाल एक बात जरूर आपको कहूँगा कि बहुत से जो लोग आते हैं वो कहते हैं कि जी वो खुद जो आदमी है वो गुस्से में है या वो औरत बहुत गुस्से में है या बहुत उसको कुछ प्रॉब्लम है खुद नहीं आना आना चाहती तो फिर उनके रिलेटिव आ जाते हैं वो उसे राइटर से आके दवाई कहते हैं जी हमें दवाई लिखते हैं अब ये तो इलीगल है वैसे बाहर के मुल्कों में लेकिन यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान में अभी ऐसे लॉज नहीं हैं कि जो उन सकाइटस को लीगल बेसिस पे ले आए तो फिर फिर ये कि सकाइटस दवाई लिख देते हैं और ये कि वो फिर लेकिन उस दवाई के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं विदाउट एग्जामिनिंग द पेशेंट विदाउट टॉकिंग टू द पेशेंट विदाउट नोइंग बट इज द रियल प्रॉब्लम इज वो उसके दवाई के डेंजरस साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं तो वन हैज टू बी केयरफुल वन हैज टू बी केयरफुल बिल्कुल ठीक अच्छा सर जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास है वो है रिलेटेड टू पैनिक अटैक्स और उसमें उन्होंने ये कंडीशन शेयर की है कि अगर एक पेशेंट है जिसने 2 3 साल जो है वो एंटी डिप्रेसेंट्स लिए हैं तो अगर अब नहीं ले रहे तो उन्हें कैसे इसके साथ डील करना चाहिए और और मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगी कि क्यों होते हैं पैनिक अटैक्स और ये आ, कैसे फिर इनके साथ डील करना चाहिए ठीक है पैनिक अटैक दो किस्म के होते हैं वो होते हैं अनक्यूड और एक अन अनक्यूड अनक्यूड होता है जिसमें कोई ट्रिगर होता है अगर आपने कोई देखा कोई आपने देखा स्नेक आ रहा है तो पैनिक अटैक हो जाएगा तो या ये कि आप किसी किस किस्म का फोबिया है अगर किसी बंदे को हाइट फो भी है या किसी को कोई क्लोज स्पेसिस का फो फो भी है कि बस एलिवेटर में जाकर बहुत घबरा जाता है तो उससे फिर पैनिक अटैक हो सकता है या कोई पुराना ट्रिगर पुराना कोई ट्रामा याद आ गया जिस तरह पी टी एस डी में होता है कि वो स्कूल में उसको मार पड़ती थी तो जब भी स्कूल के पास जाए तो पैनिक अटैक होता है या उसके पेरेंट्स बड़े अब्यूसिव थे तो वो जब भी कोई उसके अपने पेरेंटल फिगर देखता है तो उसको पैनिक अटैक हो जाता है वो तो हो गया क्यूट यानी किसी ट्रिगर के साथ जिसमें सारे सिम्टम्स आ जाते हैं फ्रॉम हेड टू टो ब्लरिंग ऑफ विजन होती है और ड्राइनेस ऑफ माउथ होती है इंक्रीज हार्ट रेट होता है शेकी जिटरी और नाजिया वॉमिटिंग फील लाइक यू आर हैविंग हार्ट अटैक चेस्ट पेन भी होती है नॉर्मली विथ फीलिंग आई एम गोइंग क्रेजी मैं मरने लगा हूँ मैं पागल हो जाऊँगा लोग नॉर्मली एम्बुलेंस में उसको बिठा के उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ पे सारा ई सी जी वगैरह सब कुछ होता है सब लैब वर्क होता है सब कुछ क्लियर होता है दैट इज अ पैनिक अटैक दूसरा पैनिक अटैक जो अनक्यूड होता है विदाउट एनी रीजन आप बैठे जो रिलैक्स टेलीविजन पे देख रहे हैं और सडनली आपको पैनिक अटैक हो गया दैट इज कॉल्ड पैनिक डिसऑर्डर सो यू नीड दैट दैट इज कॉल्ड पैनिक डिसऑर्डर वेन यू डोंट हैव एनी कॉज 
उसके लिए फिर आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ती है वो फिर कोई एस एस आर आई सिलेक्टेड सोटी इनहेबिटर जिन्हें कहते हैं दे आर द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जिसमें पारोक्सीटीन सेंट्रलिन फ्लूक्सीटीन दीज आर द मेडिसिन फर्स्ट लाइन मेडिसिन होती हैं साथ दे दो डाइजोपीन भी लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए जैसे क्लोनाजेपैम डाइजेपैम और जो रिबॉटल के नाम पे आती है तो वो अवॉड कर देती है पैनिक अटैक को उसी वक्त या एक और है बड़ी कॉमन है प्रेजर है वो भी पैनिक अटैक को ख़त्म कर देती है उसी वक्त लेकिन ये कि आप हम आपने कंटिन्यूसली नहीं वो लेनी क्योंकि दीज मेडिसिन आर एडिक्टिव तो यूजली यू अवॉर्ड द मेडिसिन अवॉर्ड द पैनिक अटैक विद द बेंजोटाइजोपिन बट यू कंटिन्यू टेकिंग द एस एस आर आई तो वो फिर पैनिक अटैक आप करेंगे प्लस यू डू दिनेटिव बिहेवियर थेरेपी दो किस्म का डिप्रेशन होता है एक मेटर्निटी ब्लूज होते हैं जो नॉर्मली जो क्या हारमोनल चेंजेस आ रही होती हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन की जिसकी वजह से डिप्रेशन हो जा हो जाता है लेकिन अगर बहुत सवेरिटी का हो तो आप वैल्यूएशन करवाएं क्योंकि इसमें सवेर डिप्रेशन में आपका बिल्कुल सवेर हो सकता है इवन के लोग लोग सुइसाइड भी अटैम्प्ट कर लेते हैं और लोग अपने बच्चों को भी मार लेते हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल हाँ यू हैव टू कैट इन वैल्यूएशन कि आपकी कितना सवेरिटी है आई डू यू हैव एनी सुइसाइड अटैम्प्ट आपके सुइसाइड थाट्स कि आपके कोई खुदकशी का ख्याल तो नहीं आ रहा आपको उसके साथ अपने बच्चे को मारने का ख्याल तो नहीं आ रहा या आप इतने डिसेबल्ड हो गए हैं कि आप सोचा नहीं जा रहा बेड से आप रो ही जा रहे हैं और आपका बस टोटली यू आर बिल्कुल उससे कुछ हुआ नहीं जा रहा फिर आपको यू नीड हेल्प यू मे नीड हॉस्पिटलाइजेशन और यू नीड मेडिसिन तो वो अगर आप थोड़ा मैं उनको ये कहता हूँ कि अपने आप को कहें कि आई एम गुड पीपल लाइक मी मेरा फ्यूचर इज ब्राइट क्योंकि जो नेगेटिव थिंकिंग है दीज आर थिंकिंग दिस इज अ थाट इट इज नॉट अ फैक्ट इट इज नॉट अ रियलिटी थाट इज नॉट अ रियलिटी इट इज जस्ट अ थाट तो आप पॉजिटिव नेगेटिव थाट्स को आप पॉजिटिव थाट से रिप्लेस कर सकते हैं ये ऐसे ही है कि आपने एक आपका माइंड एक बिल्कुल एक है जमीन की तरह जिसमें अगर आप फूल नहीं उगाएंगे उगेंगे अच्छे वाले बीज डालेंगे रोजे लगे हैं बाकी अच्छे अच्छे फूल लगे तो उसकी जगह वीड्स उगना शुरू हो जाएंगे जड़ी बूटी और इस तरह के तो ये नेगेटिव थॉट्स भी मैं ऐसे ही उनको कहता हूँ कि आप उनको निकाल के उसमें आप अच्छे अच्छे फूल लगाएं पॉजिटिव थिंकिंग आई एम गुड आई विल बी सक्सेसफुल और देट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप पॉजिटिव थाट्स लेकर आएँ और फिर उनको बार बार करें अपने ऊपर पॉजिटिव करें आई एम अ गुड पर्सन और आई एम अ पॉजिटिव पर्सन आई विल बी सक्सेसफुल थिंग लाइक दैट लेकिन अगर दिस दिस नेगेटिविटी इज ड्यू टू सम साइकेट्रिक प्रॉब्लम लाइक डिप्रेशन पीपल हु आर डिप्रेस वेरी डिप्रेस दे डू हैव नेगेटिव दे हैव नेगेटिव थाट्स तो उसके लिए आपको कभी कभी मेडिसिन भी लेनी पड़ती है सर मैं आपको अगला क्वेश्चन बताती हूँ अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है कि हाउ टू कंट्रोल एंगर मतलब हाई हाउ टू कंट्रोल एंगर आई एम अ वेरी फ्रेंडली पर्सन बट प्रेशर नहीं डील कर पाती चाहे वर्कलोड हो या बच्चे कोई शरारत करें तो वो एंगर मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा बता दें और बाकी वो एक हमें थोड़ा सा अपना वॉल्यूम लोग कह रहे हैं कि उनका ठीक है बिल्कुल ठीक एंगर मैनेजमेंट में जो नॉर्मली में लोगों इरीटेबिलिटी कभी कभी होता है कि माएँ होती हैं घर में बच्चे हैं और बच्चे आप आप बर्न आउट कर जाते हैं अपने कि बच्चों में शोर है प्रेशर्स हैं स्कूल छोड़ना खाना पकाना कि आप मूड इरीटेबल हो जाता है 
और अगर आपको लगता है कि टोटली आप पे कंट्रोल नहीं है तो यू कैन यूज मेडिसिन एज ए शॉक अब्जॉर्बर ऑल्सो आई कॉल दम शॉक अब्जॉर्बर लाइक जिस तरह से स्टेलोग्राम टेन मिलीग्राम ले लें तो उससे आप काम डाउन हो जाते हैं कि आप में इतना फिर आपको वो आपको स्ट्रेस नहीं पड़ता आपको इतना फील नहीं होता ये स्ट्रेस है ना आप जिस तरह से जिस तरह आप एक रोड पर जा रहे हैं रोड पर खड्डे आ रहे हैं तो आपको खड्डे लगते हैं तो आपका शौक अब्जॉर्ब पर ठीक हो तो आपको महसूस नहीं होता इसी तरह से दवाई भी जो स्टेलोग्राम टेन मिलीग्राम से अगर आप ले लें किसी डॉक्टर के मशुरा करके तो उससे आपको इरीटेबिलिटी मूड की ख़त्म हो जाती है लेकिन एंगर मैनेजमेंट में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एंगर को एक्सप्रेस करना है एंगर इज़ अ पॉजिटिव एक ऐसा इमोशन है जो प्रोटेक्ट करता है आपको अगर आपके साथ कोई ज्यादा कर रहा है आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो आप पैसिव ना रहें उसको सहते ना रहें ना आप बहुत एग्रेसिव हो जाएं कि आप उसको मारने बनाने पे आ जाएं बल्कि आप उसको कहें कि मुझे आप मेरे साथ जाती कर रहे हैं और असर्टिवनेस जिसे कहते हैं असर्टिवनेस ट्रेन असर्टिव असर्टिव डीलिंग असर्टिवली कि आप अपने राइट्स को आपने किस तरह से असर्ट करना है कि आप अगर कोई आपको कोई हेमिलेट कर रहा है कोई आपको डिग्रेड कर रहा है तो आप उसको कहें कि प्लीज़ डोंट नो डोंट डू इट तो आपने उसको साफ नो कहना है और फिर आपको कहना है कि मैं मेरे आप मेरे मुझे हर्ट कर रहे हो प्लीज़ डोंट डू इट अगेन लेकिन आप नहीं कहेंगे तो वो कर ही जाएगा कर ही जाएगा और आपको और एंगर आएगा तो इस, इसलिए एंगर में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ए, नो करना असर्ट करना अपने राइट्स को आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे आप ना अपने आप को हर्ट करें ना दूसरे को हर्ट करें बल्कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है जैसे आप वैसे मैं आप लोगों का रिस्पांस देख के बड़ी खुश हूँ कि आप लोगों का कि आप लोग सवाल पूछ रहे हैं और अपनी इनपुट दे रहे हैं इस सेशन में तो थैंक यू फॉर बीइंग हियर और अब अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास वो बल्कि मैंने भी इसके बारे में काफ़ी सुना है वो ये है कि क्या ज़्यादा टेंशन लेने से जिसम फूलने लग जाता है और चिड़चिड़ापन आ जाता है और इंटरनली हारमोनल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है इसका नेचुरली कैसे हल किया जा सकता है ये ऐसा होता है एक मेथ है या ये सो अटेंशन लेने से तो नहीं आपका वजन तो अगर बढ़ता है खाना खाने से और ज़्यादा ओवर ईटिंग करने से कि आपकी कैलरीज ज़्यादा आप लें तो उससे आपका वजन बढ़ सकता है आई डोंट थिंक अटेंशन लेने से वजन बढ़ता है एंड आप अटेंशन ले रहे हो और टेंशन और सॉरी ओके टेंशन जी हाँ टेंशन का ये ऐसे बढ़ सकता है आपका वजन कि अगर आप टेंशन ले रहे हैं और आपको पता नहीं कि किस तरह से मैंने इस टेंशन को डील करना है और इस क्योंकि टेंशन को या स्ट्रेस को डील करने के दो तरीके हैं एक गुड और एक बैड मैंने आपको पहले बताता हूँ बैड तरीका बैड है खाना खाना कोई लोग खाना खाते हैं स्मोक करते हैं अल्कोहल पीते हैं या वो चीज़ें खरीदना शुरू हो जाते हैं या सेक्सुअल बिहेवियर के साइड पे चले जाते हैं ये एक है उससे खाना खाने से जस यू कैन हैव यू कैन गेन वेट कि वो जब भी आते थे क्योंकि ओरल एक्टिविटी है तो लोग एक लो लेवल ऑफ रिग्रेस कर जाते हैं और खाना खाना शुरू कर देंगे और हर वक्त कुछ बातें रहेंगे और वो कभी बर्गर खा रहे हैं कभी पिज्ज़ा खा रहे हैं जब भी उसको गुस्सा चढ़ता था वो चली जाती थी बर्गर के या मैकडोनल्ड में और उसने पंद्रह चौदह पंद्रह सौ कैलरीज का बर्गर खा लिया तो वो देट इज़ यू कैन गेन वेट बिकॉज आपको डील नहीं कर रहा करना आ रहा टेंशन के साथ लेकिन गुड वेज क्या है कि आप टॉक टॉक अबाउट योर टेंशन आप थेरेपिस्ट को साइकोलॉजिस्ट जो जो आपके फ्रेंड भाई बहन से डाइटर्स जो भी उससे आप बात करें या आप वॉक पे चले जाएं, मूवी देख लें कोई और अपने डिस्ट्रैक्ट कर लें अपने आप को टेंशन से टेंशन को देखें कि आपको टेंशन है क्या वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज़ आपको टेंशन में लेकर आ रही है तो इस तरह से मैं आपको इसका यही इतना भी कहूँगा ठीक है अच्छा सर अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये कि हाउ टू टेकल विद प्रोफेशनल इन एग्जाइटी फॉर डॉक्टर्स एग्जाम्स एंड बाकी जो सारा प्रेशर होता है जो जो उसमें ये कि आपको एग्जेक्टिव लेवल एग्जेक्टिव स्किल्स होने चाहिए हमारे हमारा फ्रंटल लोग है जो सारा करता है जिसमें थिंकिंग प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन आती है अगर आपका एग्ज़ाम आ रहा है दिसंबर में तो अगर आप अभी से प्रेपरेशन शुरू कर दें थोड़ी थोड़ी इसी तरह से ही अगर आपने दिसंबर में जाके दस मिनट भागना है तो आप एकदम तो नहीं जा भाग सकते पाँच दिन पहले आपको आज एक मिल एक मील भागना पड़ेगा फिर एक हफ्ते बाद दो मील भागे तो फिर आप दस मील पंद्रह मील भाग सकते हैं इसी तरह से एग्ज़ाम की है कि अगर आपने प्रेपरेशन करनी है तो आप रोज़ का एक प्लान बनाएं 
कि मैंने दो घंटे पढ़ना है ये ये इस तरह से पढ़ना है ये मैंने एग्जाम होगा एग्जाम है क्या किस बारे में है और उसकी आपको प्रॉपर क्या क्वेश्चंस होंगे उसके लिए क्या क्या अवेलेबल हैं तो कोर्सेज हैं वो ले लें फिर अगेन वही वाली बात जो मैं कह रहा था कि टेस्टोफाइज है क्योंकि आप एग्जाम को जितना बड़ा एग्जाम है उससे ज़्यादा बढ़ाना बना दें उसको कैटेस्ट्रोफाइज ना करें ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है कि अगर एग्जाम इतना सा है तो हम उसको बहुत बड़ा बना दें तो वो इतना डर जाते हैं हम कि हमारी एंजाइटी ऊपर चली जाती है आपको अगर पता हो कि एग्जाम के इतने सवाल हैं उसमें ये ये सवाल के अपने ये ये जवाब हैं तो फिर आप उसको याद कर लें तो आपका एग्जाम पास हो जाएगा तो हम अगर उसको बहुत बड़ा हवा बना देंगे बहुत बड़ा एक जिन बना देंगे तो हम उससे डर जाएंगे और हमें पैनिक अटैक शुरू हो जाएंगे देखिए वो कभी कभी इस तरह होता है कि एक जैसे सपोज आपके पास एक लिमिटेड टाइम था उसमें आप उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके जिस जिस तरह करना चाहिए था बिल्कुल अब बिल्कुल एंड का टाइम रह जाता है उसमें भी लोग आके एकदम बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें ना हाँ। क्योंकि आप इतनी थोड़ी देर में वो सब कवर नहीं कर सकते होते या रिजल्ट जो है जैसा उन्हें चाहिए वैसा नहीं आ सकता होगा तो उस सिचुएशन में अपने अपने यू नो सेंसेस को काम डाउन रखना और उतना कर लेना ऑप्टिमल ऑप्टिमल सिचुएशन की तरफ जाना वो जा, वो तब आप तभी जा सकते हैं जब आप सो के टेस्टिफाइज ना कर दे उसको मैं ये आप उसमें थोड़ा सा उसको बहुत टेस्टिफाइज जो ना करें उसको तो छोटा करें भाई ठीक है मैंने पूरी कोशिश कर ली दिस इज नॉट दी एंड ऑफ द वर्ल्ड अब कोई मैं मर तो नहीं जाऊंगा एग्जाम ही है ना ये क्या है कोई ये कोई 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 मौत का लेटर तो नहीं आ गया और इस तरह से कह दीजिए आप बहुत ज्यादा आप ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कि आप बिल्कुल परेशान है तो कोई दवाई ले लें आप जिस तरह प्रेजोलैम है जीरो पॉइंट फाइव मिलीग्राम की हाफ टेबलेट थोड़ी सी डोज ले लें और यह ब्रीदिंग है थोड़ा सा आप डीप ब्रेथ ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं उसमें आप थोड़ा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं कि आप आराम से लेट कर लंबा सांस लें रिलैक्स करें ताकि वह एग्जाम का हवा जो है वो जरा कम हो जाए आपके अंदर बिल्कुल ठीक और ये भी वर्ड यूज करते हैं और क्या इस वर्ड इज स्टूपिड एग्जाम स्टूपिड का वर्ड से आपने लेबल लगा दिया उसके ऊपर स्टूपिड का जिससे एग्जाम की जो इंटेंसिटी है वो जरा कम हो जाती है अच्छा सर आगे जो हमारे पास एक सिम्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें ये कि हेड फेस जॉ एंड प्रेशर बिहाइंड इयर्स इज एन एंगजाइटी सिम्टम कि अगर सर पे हेड फेस जॉ एंड प्रेशर बिहाइंड इयर्स या दैट कैन बी अ टेंशन हेडेक आल्सो और समथिंग लाइक दैट इट कुड बी एंगजाइटी पार्ट ऑफ एंगजाइटी पीपल डू फील कि जो उनके प्रेशर फील कर रहे हैं इनके साथ ये तब होता है कि इफ आई डू वर्क दैट रिक्वायर फोकसिंग लाइक ड्राइविंग वाचिंग टीवी और वर्किंग ऑन लैपटॉप फॉर मोर देन ट्वेंटी मिनट्स ठीक है इसमें चेक करवा लें आई साइट अपने आई साइट की अगर वीक हो मसल पे स्ट्रेन पड़ रहा है आई के अंदर कोई मसल है फोकसिंग वाले तो कभी कभी अगर आप वो वीक हो आपको आई ग्लासेस की जरूरत है ये काफी कॉमन होता है लोग पीपल कम विद हेड के जी मैं जब भी कोई करता हूँ तो मुझे हेड शुरू हो जाती तो आप आई साइट चेक करवा लें Uh, अगर वो नहीं वो ठीक है तो फिर हम वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल ठीक है तो उसके बाद सर अगला क्वेश्चन ये है कि इट्स बीन थ्री इयर्स माय फादर पास्ड अवे येट व्हेन आई गो थ्रू समथिंग गुड आई हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस पेन एंड स्ट्रेच ओवर माय नेक शोल्डर्स अपर बैक एंड द पेन इज स्वेयर एनीथिंग कैन मेक इट बेटर यानी ये कहीं हमें हमारे ग्रीफ थेरेपी नहीं होती लेकिन ये जब Usually, when the death happens, was if if you have, if you have had a very close relationship with your father, तो वो आपके साथ रहते हैं तो वो आप उनको भूलते नहीं आप याद रखते रहते हैं लेकिन ये कि यू कैन गो इन टू थेरेपी और यू कैन लाइक टॉक अबाउट इट क्रॉस मेमरीज के बारे में और उनके बारे में आप कोई इस तरह से उनकी एनिवर्सरी होती है तो आप कोई छोटी मोटी पार्टी कर सकते हैं लोगों को खाना खिला दें यू विल फील बेटर लेकिन ये अगर आपका बहुत डिप्रेशन ज्यादा सुबेर हो गया तो देन यू कैन आल्सो टेक मेडिसिन आल्सो बट डिपेंडिंग अपॉन द सेवरिटी थेरेपी ले सकते हैं थेरेपी ले सकते हैं ठीक है हम ग्रीफ थेरेपी इज अ गुड आइडिया मतलब कि मतलब आपको थोड़ा सा कुछ कुछ तो कुछ जिंदगी में इस तरह का होना चाहिए कि आप उस जो लॉस से उस तकलीफ से गुजर निकलने के लिए कोई चीज कर सके बिल्कुल तो उसके बाद जो है ना मुझे इस सवाल के लिए जाते हैं उसमें यह है कि यही अगला दोबारा भी जो है वो एंगर से रिलेटेड है तो है कि एक जो है डॉक्टर सहरे सारा डॉक्टर सारा जया वो कह रही है कि वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन सर अब उन्होंने ये पूछा कि हाउ हेल्पफुल इज कॉग्नेटिव बिहेवियरल थेरेपी यूजली 
after how many sessions should a patient be recognized for need of medicine? Mm -hmm. And also, also please put some light on non-compliant patients, that is, people who take up and stop antidepressants themselves. Mm -hmm. uh, 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 और आपने इतनी देर के लिए ये मेडिसिन लेनी है कुछ मेडिसिन क्योंकि सम मेडिसिंस आर फॉर लाइफ एंड सम वी स्टार्ट लेट्स सी नया पेशेंट आया उसको डिप्रेशन हुआ आपने कह दिया कि आप ये कुछ महीनों के लिए ले लें दवाई लेकिन कभी-कभी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उनको बता दें कि आपने खुद नहीं बंद करनी आपने दोबारा पूछ के बंद करनी है आप ये बात इंपॉर्टेंट है कि वो लेट्स सी 50 मिलीग्राम ले रहा है वो कुछ ऐसे कि जी आप मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है Normally, people do that. They say, I'm fine, I had a drug, then I went to depression, and I started to get anxiety. The best thing is that if you don't want to go to the office of the appointment, then at least give them a call. Call your doctor and say, I'm fine, 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 और फिर कुछ महीने कुछ हफ्ते देखें कैसे हैं अगर आपके सिम्टम वापस आ रहे हैं तो फिर आप फिर 50 पे चले जाएं और नहीं अगर आ रहे तो फिर ठीक है मैं भी वी कैन ट्राई स्टॉपिंग द मेडिसिन बिकॉज़ दैट में दैट में नॉट बी नीडेड लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो के बाद टाइम के बाद दोबारा रिलैप्स करती हैं उसमें बताना पड़ता है कि ये दिस मेडिसिन इज फॉर प्रिवेंशन कि आपको ये कंडीशन ठीक हो जाएगी और फिर कुछ अरसे बाद आएगी आप दवाई बंद कर देंगे डजन मीन कि आप ठीक हो गए हैं यू हैव कम टू द बेस लाइन और आपको फिर दोबारा ये चाहे आप दवाई बंद लें ना लें वो मतलब उस कंडीशन में आना है तो ये मेडिसिन हम इसलिए दे रहे हैं ताकि वो आने से रोके तो वो जिस तरह माइग्रेन में होता है कि पेशेंट्स जो हैं वो आप दवाई दे देते हैं और माइग्रेन खत्म हो जाती है फिर हेडेक के लिए दवाई एक होती है जो कि अगर चार दफा माइग्रेन होती है महीने में तो फिर हम उसको मेडिसिन दे देते रहते हैं प्रिवेंटिव थेरेपी के लिए कि प्रिवेंशन के लिए कि वो दोबारा माइग्रेन ना आए दोबारा ठीक है अच्छा सर इसके बाद जो मैं आपसे एक ڈیبیٹیز who have same, let's see one parent has bipolar, another one has bipolar, they have a higher, have higher chances of uh, getting the disease. So there is a bit study that done, monozygotic twins, or there are studies that have been done, and they have seen that yes, that they have inherited. This is the marriage of the year, so you have genetic counseling, you have to tell them that they have to tell them that they have to आप प्रेगनेंसी से पहले प्रेगनेंट होने से पहले ये आप सोच लें कि 25 परसेंट चांस है कि इस बच्चे को भी बाइपोलर हो सकता है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो दवाई बंद करनी पड़ेगी और यू कैन हैव अ रिलैप्स तो इस तरह से ये चीजें आपको थोड़ा सा यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दोस्ट थिंग्स ठीक है सर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अभी सोच कर आए थे कि हम डिस्कस करेंगे और वो फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह ताला दोबारा करेंगे जैसे कि बहुत सारा एक कॉमन इश्यू है कि हम बहुत सारी चीजों को अपने अंदर होल्ड कर लेते हैं और हमें हमें उन्हें लेट इट गो करना नहीं आता तो डिप्रेशन जो है उसकी एक बड़ी वजह या एंजाइटी की एक बड़ी वजह यही है कि हमें वी डोंट नो हाउ टू लेट गो ऑफ थिंग्स और हाउ नॉट टू टेक देम वेरी सीरियसली तो इंशाल्लाह इनके बारे में हम बात डॉक्टर साहब से दोबारा एक और सेशन करेंगे और उसमें कर देखेंगे आप लोगों के जो सवाल आज हमारे पास आए हुए हैं उनका रिप्लाई जो है वो आप लोगों को थोड़ी देर में यहाँ पर मिल जाएगा सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर गिविंग अस द टाइम एंड गिविंग अवेयरनेस टू पीपल थैंक यू ओके अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़